Damos y caballeras, bienvenidas, bienvenidos a este Jueveder, familia humanidad, queridos eh, y queridas todos y todas. Bienvenidos a este eh, nuevo jueves. En, les traigo un mensaje reflexivo en esta vida cotidiana y ahorita les voy a decir de, de dónde surgió este tema. Vive tu vida como un turista. Eh, hace algunas semanas, un par de meses más o menos, vi un, eh, un video, una entrevista en un podcast de... ¿Cómo se llama el podcast de Charlie? Ponme el nick. Ponme el mic. El mic. Ponme el mic. Este, Charlie Murillo, uno de los integrantes de, de Los Mentalistas, que lanzó su, su propio podcast, eh, le hizo la entrevista a un artista, Bala Costa. Eh, que por cierto, a ver si podemos dejar aquí sus, eh, sus nombres, ¿no? Va a la costa, Charlie Murillo, el de Portman Mike, el podcast. Eh, le hicieron una entrevista a Va a la costa, a, a esta artista y cantante, eh, en donde ella expresaba el tema de vivir nuestra vida como turistas. Y me hizo tanto sentido en ese momento cuando estaba escuchando este, estaba viendo y escuchando este podcast. Y después Charlie compartió como un, como un corto ¿no? en, un, en un reel en, en su Instagram. Y me llevó mucho a reflexionar qué tanto yo me daba la oportunidad de vivir mi vida como turista. Y la realidad es que lo apliqué al siguiente día. O sea, al siguiente día salí eh, de donde me encontraba, estaba en un hotel, eh, salí a ese lugar. Y evidentemente es un lugar en el que yo normalmente voy a otras ciudades eh, voy a otros países y normalmente me muevo para dar un seminario, estar con la gente y pues literal es del hotel al salón de convenciones o al salón donde se da el seminario y regreso al hotel y de ahí me voy al aeropuerto y estoy dentro del aeropuerto y me subo al avión y regreso y así estoy normalmente, ¿no? Pero eh, salí de ahí y dije, a ver, voy a salir y empecé a ver todo con ojos de turista a pesar de que ya conocía esa ciudad y descubrí cosas muy bonitas, muy interesantes, ¿no? Había una gran variedad de árboles, había un montón de cosas nuevas que tal vez a simple vista no me había percatado, no había prestado atención. Pero también cuando regresé a casa, eh, entré como si fuera un espacio nuevo. Entré a mi casa como si fuera un espacio nuevo. Y me di cuenta que había cosas que yo no había visto. O sea, a pesar de que era mi casa, había cosas que no había visto, que no me había dado cuenta y que no había percatado. Y... Y les dejo esta reflexión para que, o sea, el hecho de que vivamos nuestra vida como turistas nos da la oportunidad de descubrir cosas nuevas en esos eh, trayectos que tenemos hacia nuestra labor, hacia nuestra casa, que pareciera que siempre es el mismo camino y que vamos enfocados nada más en, en el manejo o en algo y es como que nuestra vista ahí. Pongamos atención a todo lo que está a nuestro alrededor. O sea, vivir nuestra vida con ojos de turista, observar todo como si fuera algo que estamos conociendo a pesar de creer que ya lo conocimos. Llegar a ese lugar, observar a nuestro alrededor, eh, ver la naturaleza, incluso a nuevas personas que están ahí cerca. Eh, no sé, con nuestros vecinos, por ejemplo. No sé, hay muchas cosas que podemos descubrir si viviéramos nuestra vida como turistas. Si cada día que saliéramos sería para conocer un lugar nuevo, conocer gente nueva, porque hagamos conciencia de esto. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que vas en un viaje, vas a otro lugar y por qué si nos permitimos conocer gente nueva en otros lugares? ¿A ustedes les ha pasado? Sí. ¿A ti te ha pasado, amigo? Sí. Sí, que vas y es como que wow, conocí, apenas estaba platicando con alguien que hizo el camino de Compostela y eh, y fue bien bonito. Dice no manches, o sea, Celebré mi cumpleaños con pura gente desconocida que conocí en el, en el camino, en este, en, en este recorrido y fue fascinante, ¿no? O sea, darme esa oportunidad de conocer gente nueva y tal vez en nuestra vida cotidiana, pues hay gente nueva, todo el tiempo hay gente nueva, pero como estamos inmersos en este mundo en donde ya nuestra zona, es nuestro lugar, estamos cerrados, estamos cerrados a... Pues sí, a conocer gente nueva. O sea, no nos abrimos a nuevas posibilidades. 
Y de pronto dije, claro, o sea, ¿por qué no vivir nuestra vida como turistas? ¿No? O sea, ¿por qué no darnos la oportunidad de que a pesar de que es el mismo ambiente, la misma ciudad, la misma localidad, la misma colonia, los mismos lugares que frecuentamos, vivirlo como turistas? O sea, siempre que vamos de viaje conocemos gente nueva. Conocemos gente nueva porque nos abrimos a, ah, pues ellos son de acá, o conocemos gente en un país diferente de otros países distintos, ¿no? Entonces, ¿por qué no darnos la oportunidad de relacionarnos diferente, de conocer gente nueva, de ir a nuevos lugares, de compartir con la persona o las personas que ya nos acompañan a nuevos lugares también, ¿no? Entonces, esa es eh, la reflexión de este jueveder. La verdad es que eh, fue como un mensaje hoy para salir y ver eh, esta vida como turista, ¿no? En, en el eh, bajar del edificio, entrar y salir y conocer y decir, bueno, a pesar de que estoy en la misma ciudad, es un lugar diferente, estoy conociendo y experimentando cosas nuevas. Hoy conocí gente nueva y fue increíble conocer gente nueva como si fuera turista, ¿no? Entonces es impresionante cómo la percepción de nuestra vida cotidiana puede dar un giro saliendo de lo cotidiano, saliendo de la rutina, eh, simplemente creyendo que estoy de turista o que estoy de vacaciones, ¿no? En esta vida cotidiana, en este andar cotidiano. Así es que, bueno, pues eh, les mando un fuerte abrazo, mucho amor, muchas bendiciones. Salgan y vivan eh, su realidad o su día a día como turistas, con ojo de turistas, que todo les sorprenda, que todo sea nuevo, algo o alguien por conocer. Eh, les mando un fuerte abrazo, mucho amor, muchas bendiciones. Eh, síganos en nuestras redes sociales, eh, arroba 11 edercampos en TikTok, Instagram, aquí en YouTube. Eh, déjenme sus comentarios, coméntenme cuál es su percepción acerca de esto, pónganlo en práctica y me gustaría que regresaran al video y me comentaran su percepción. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo experimentaron ustedes? ¿Y qué piensan acerca de de esta propuesta y de esta analogía de vivir nuestra vida como turistas. Les mando un fuerte abrazo, mucho amor, muchas bendiciones y que la magia los acompañe. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.